வணக்கம் மாணவர்களே தரம் பதினொன்று தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் என்ற பாடப்பரப்பினுள் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்று பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு செய்நிரல்களை செய்நிரல்களை என்று சொன்னால் தரம் பதினொன்றில் பஸ்கால் மொழியை பயன்படுத்தி எழுதுவதை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் தேச்சி பார்த்து பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு கணனி செய்நிரல்கள் எழுதுவார் தேச்சி மட்டம் பத்து தசம் ஆறு தெரிவு கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பினை உட்படுத்தி கணனி செய்நிரல்களை விரித்தி செய்வார் நீங்கள் இந்த வகுப்பு முடிவில் எதிர்நோக்குன்ற கற்றற் பேறு நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்ற கற்றற் பேறு தெரிவு கட்டுப்பாட்டு கண கட்டமைப்பினை இனம் கண்டுகொள்வீர்கள் எந்த தெரிவு கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பை நீங்கள் பயன்படுத்துவீர்கள் என்று தெரிவு செய்வீர்கள் அதனை செய்நிரல்களில் பயன்படுத்துவீர்கள் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகள் என்று சொன்னால் நான் நடுவிலும் சொல்லி கொண்டு வரது தொடரி தெரிவு மீள் செயல் இந்த மூன்றும் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகள் என்று இருக்குது இந்த கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் செய்நிரலை எழுத போகிறோம் செய்நிரலில் உங்களுக்கு பஸ்கால் செய்நிரல் பஸ்கால் செய்நிரலை என்னென்று திறப்பது அதில் என்னென்று கோடிங் எழுதுறது அதை என்ன மாதிரி சேவது பிறகு அந்த கோடிங்கை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் திருத்த போகிறோம் கம்பைல் பண்ண போகிறோம் எரர் இருக்கும் தானே அந்த எரரை திருத்த போகிறோம் கம்பைல் பண்ண போகிறோம் பிறகு கம்பைல் பண்ணி அந்த கோடிங்கில் வந்து எரர் இல்லாவடி நாங்கள் அதை ரன் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு அவுட் புட் கிடைக்க போகின்றது இதனை நான் போன வகுப்பில் செய்முறை ரீதியாக செய்து காட்டினான் செலெக்ஷன் தெரிவில் தெரிவில் பார்த்தீங்கள்டா பிள்ளையர் சிம்பிள் செலெக்ஷன் மல்டிபிள் அதாவது எளிய தெரிவு நிபந்தனைகளுடன் கூடிய மல்டிபிள் செலெக்ஷன் இப்போ சிம்பிள் செலெக்ஷனுக்கு நான் கடந்த வகுப்பில் எனக்கு உதாரணம் காட்டியிருக்கின்றேன் அதாவது ஒரு உதாரணமாக பார்த்தோம்டா ஓர் எண்ணை உள்ளீடு செய்கிறோம் அந்த எண் வந்து ஒற்றி எண்ணா அல்லது இரட்டு எண்ணா இதனை கண்டுபிடிப்பதற்கு நாங்கள் பாச்சர் கோட்டு படம் எங்களுக்கு வேறைய தெரியும் அதே மாதிரி போலி குறிமுறை எழுத தெரியும் இப்போ நாங்கள் என்னத்துக்கு போக போகிறோம் செய்நிரல அப்படியே போலி குறிமுறையையும் பாச்சர் கோட்டு படத்தையும் அப்படியே என்ன செய்ய போகிறோம் செய்நிரலுக்கு மாற்றி மாற்றி அமைக்க போகிறோம் அப்போ பேருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் செய்நிரல் எழுதும் போது நாங்கள் இப்போ பஸ்கால் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ண தெரியும் நீங்கள் ஸ்டார்ட்டில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் நேரடியாக ரன்னில் சர்ச் பண்ணி நீங்களண்டா பஸ்கால் அண்டு கொடுக்கும் அதை நீங்கள் என்ட்ட பண்ணி விட்டீங்களா பஸ்கால் வரும் இல்லாட்டி டெஸ்க்டாப்பில் நீங்கள் ஷார்ட் கட் ஐக்கன் வச்சுருந்தா அந்த ஷார்ட் கட் ஐக்கனில் டபுள் கிளிக் பண்ணினீங்களன்னு சொன்னால் பஸ்கால் என்ற இன்டர்ஃபேஸ் தோன்றும் இன்டர்ஃபேஸ் தோணுனா பிறகு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க எழுத போகிறீங்க ரைட் பண்ண போகிறீங்க அதில் கோடிங் எழுத போகிறீங்க ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் இந்த பேயர் இது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் இது ப்ரோக்ராம் இந்த பேயர் மீனிங்ஃபுல்லாக கொடுத்தா நல்லா இன்புட் அவுட் புட் இங்கே கவனிக்க வேணும் செமிக்கலன் போட்டிருக்க வேணும் அடுத்தது உங்களுக்கு வாருன்றது நான் டிஃபைன் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் வேரியபிளை வந்து நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறது வார் இருக்க இப்போ நான் வேரியபிள் ஒன்று எடுத்திருக்கிறேன் ஓர் எண் ஒற்றி எண்ணா அல்லது ரெட்டு எண்ணா அப்போ அந்த எண்ணை நான் என்னென்று பொருத்தமான வேரியபிளை நம்பர் ரெண்டு எடுத்திருக்கிறேன் நம்ம ரெண்டு எடுத்திருக்கிறேன் அது எடுத்துக்கொள்கிற டேட்டா டைப் அப்போ இங்கால் இருக்கிறது வந்து என்னது டேட்டா டைப்பாக இருக்க போகுது அப்போ நம் எடுத்துக்கொள்கிற டேட்டா டைப் வந்து என்னவாக இருக்க போகுது இன்டீஜர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோணும் இன்டீஜர் என்ற டேட்டா டைப் தான் எடுக்க போகுது அடுத்தது பிகன் அப்போ நீங்கள் உள்ளீடு செய்ய போகிறேன்ட்டு ஒரு மெசேஜை கேட்க போகிறீங்க நான் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கின்றேன் ரைட் ஓர் ரைட் இல்லை பாவிக்கலாம் ரைட் என்றா என்ன நடக்கும் அதை அந்த மெசேஜை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் கேசர் பிளிங்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கு ரைட் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் அந்த மெசேஜை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு கேசர் அடுத்த வரைக்கும் வரப்போகின்றது அப்போ ரைட் இல்லைன்னுக்கு நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஒரு மெசேஜை நீங்கள் யூசர் இன்புட் பண்ணுறதுக்கு என்ட்ரத நம்பர் ரெண்டு அப்போ இங்கே அவுட் புட்டில் அது வந்து கேட்டுக்கொண்டு இருக்கு என்ட்ரத நம்பர் அங்கே என்றது நம்பர் அந்த அந்த மெசேஜை நாங்கள் என்னத்துக்கு கொடுக்கோணுமெண்டா சிங்கிள் கோட்டுக்கு கொடுக்கோணும் அது சிங்கிள் கோட்டுக்கு என்றது நம்பர் ரெண்டு கொடுத்துருக்குறேன் சிங்கிள் கோட்டுக்கு என்றதை 
Number. Ida vadi va kauni karam. Enter. Number. Single quote kar. Ida mudin ja high order semicolon kudutur kar. Ida vadi va kauni kawan. Adar read panna poring. E na da pioneer ra ne ullur seye pore. Andha beeriya bala apuriye kudukar. Angala semicolon. Ini tane na check panna pohudu. Ninga kudutta number vande. And the number of one day, chin dollar pick up the Otean no, and the irretain no in a than a carna pong regal. Up a Otean, a little irretain and a carna monument sonna, and the end Dendala vow cake a me the cyber a hirinda, me the cyber a hirinda, Nanga message a good pum in the even number, right a lenaka, non even number and a good correct. A pretty la t else pahdi print pandran through a right a lenaka. Odd number, odd number, and I'm a single code. Load cover. And the if Nanga Kavani Kavan Bande in the right and lend an angle is a semicolon could curl, else Paudi Ladan Nanga in a sayaburum. Semicolon could cover num. In a program would be the end of the pacatala full stop pod over. Or syntax pod are dim and will again say podu. Error cut up over. Up a ini program ningle, early the tingle. Program a serve on the vernum. In a the cup file a click panning. Press save as save as and download the remote dialog box verum. Again, a pair less serve on a pouring. Porta mana pera serve on the vernum. Nan pay the clap and non serve on in a pair one the oddo even dot pascal in the dot pas under the dot pas under the pascal curia file extension. I recapo. Now, in the pair, I will submit the current. If you submit the file, click on the compiler. Click on the compiler. Click on the compiler. Click on the compiler. Press the program. Compile successfully. Press run. 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 Click on the output. Upon Mudalavada Kirkum would an output dilla, enter the number and enter the number and don't an ingle in a sepuringal, keyboard to clala, number a kudukapuringal. Would another check under the Pother and the Anjanda number a kudukuringalanda, Anjan and Anja kudukeka, Anjan and Dalla Pirichabakum, Anja Rendala Pirikakum will get in the Midi Verapodu, Undu. Undu Midi Vanda, by the Klapohadi, either in the Els Pauzi Kapoi, in and print panapodu, odd number and print panapodu. Now, we will output the number of the the number of 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 the the number of the number of the number of the number of the in a departed code to Patala Vera, a leather polycrimal and under the Randarium, by the Ulud Sairinga, and by input pandringal. Input date, name input date. At the other theer man at the Gavaringal, in the age one, the Padina Tilumpaka, Perida. A pink of our ingle. If age greater than equal eighteen, then eighteen camellia irunda, display one atom in adult. In eighteen camellia irunda, adult display one ringer. Else. What is the display? Child display. What is the child display? This is the same thing. 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 the same thing. This is 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 the same thing. Upon none of the variable in under the cran, age under the cran, Portamana pera, age under the variable, a good cran, name. And the age at the color data type. Up age at the color data type, age, colon, integer. And come mudic cake and answer me colon good cover. At the begin. In a curkapur and curl. Up a right till in a pawikapur. In a curkapur and what a vaya the ulud is a younger. Up enter the age. Samikalan Gurukur. Enter the age one or message. Message and Diana the Gurukonum. 
சிங்கிள் கோட்டுக்கு கொடுக்கவன் அந்த மெசேஜை கொடுத்துட்டு ரீட் பண்ணுறேன் ஏஜை இனி அடுத்தது என்ன செக் பண்ண போகுது அப்போ நான் கட்டாயமே என்ன பாவிக்க வேணும் இஃப்ன்றது பாவிக்க வேணும் செக் பண்ண போகிறேன் தானே அப்போ கட்டாயம் இஃப்ன்று பாவிக்க போகிறேன் இப்போ அந்த வயதை செக் பண்ண போகிறேன் நேரோட செக் பண்ண போகிறேன் பதினெட்டிலும் பார்க்க பெரிதா அப்போ கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் எயிட்டீன் தென் ரைட்டல் எனக்கு அடல்ட் எல்ஸ் ரைட்டல் எனக்கு சைல்டு என்று வருது இப்போ உதாரணத்துக்கு இருபது வயசாக கொடுத்தீங்களா டக்குன்னு வேற போகுது இருபது இருபது பதினெட்டிலும் பார்க்க பெருசாக இருந்தது செக் பண்ணுது கண்டிஷன் சரி அப்போ உள்ளுக்குற அங்கே போகிறார் என்னத்தை போட போகிறார் அடல்ட்டை போட போகிறார் இது ஒரு சிம்பிள் செலெக்ஷன் சரியா நாங்கள் இனி பார்க்க போகிறது மல்டிபிள் கண்டிஷனோட வர தெரிவாக பார்க்க போகிறோம் பல நிபந்தனைகள் சரியா பாருங்க இடம் ஒன்றின்ற வெப்பநிலை ஒன்றை உள்ளீடு செய்யும் போது அவ்வெப்பநிலையானது பின்பெறும் நிபந்தனைகளை திருப்தி செய்து அதற்கான வரவுளைவுகளை காண்பிப்பதற்கான பாச்சர் கோட்டு படம் போலி குறிமுறை செய்கிற இந்த மூன்று அப்போ பாருங்க வெப்பநிலை வெப்பநிலையை தானே நீங்கள் உள்ளூடு செய்ய போகிறீங்க நான் வெப்பநிலையை என்னென்ன எடுக்கிறேன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் டீ என்றது எடுகோளாக எடுக்கிறேன் டெம்பரேச்சர் ரெண்டு போட்டிருக்கிறேன் டீ தந்திருக்கிறாங்க அவங்களே தந்திருக்கிறாங்களான்னு வீங்க அப்போ டீ வந்து கண்டிஷன் தந்திருக்கு ஒரு கண்டிஷன் முப்பத்தி ரெண்டிலும் பார்க்க பெரிதாக இருந்தால் ஹாட் இருபதிலும் பார்க்க பெரிதாக இருந்தால் அவரேஜ் அதர்வைஸ் ஹோல்ட் அண்ட் இருக்குது அப்போ இதுக்கான நாங்கள் மூன்றையும் பார்ப்போம் பாச்சட் போட்டு படம் போலி குறுமுறை செய்நிரல் என்பவற்றை பார்ப்போம் அப்போ பாச்சட் கோடு படம் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் என்னது இன்புட் பண்ண போகிறீங்க என்னத்த டெம்பரேச்சரை முதலாவது நிபந்தனை என்ன நிபந்தனை வருது டீ வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பாயிலும் பார்க்க பெரிதா பெரிதாக இருந்தா ஹாட்டை டிஸ்பிளே பண்ணட்டா அப்படி இல்லையண்டா அப்படி இல்லையண்டா அடுத்த நிபந்தனை வர போதும் அடுத்த நிபந்தனை என்ன இருபதிலும் பார்க்க பெரிதா அப்போ இருபதிலும் பார்க்க பெரிதாக என்னத்தை டிஸ்பிளே பண்ணணும் அவரேஜை டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படி இல்லாட்டி அப்படி இல்லாட்டி என்னத்தை டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஹோல்டு இவர் அப்படியே ஸ்டோப்புக்கு வரார் இவரும் அப்படியே ஸ்டோப்புக்கு வரார் அப்போ பேங்க ஒரு பாஜர் கோட்டு படத்தில் தனியாக ஒரு முடிவாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டு முடிவுகள் பயன்படுத்தலாம் ஒருக்கா ப மினாத்தாலில் வந்தது ஒரு பாஜர் கோட்டு படத்தில் ஒரு முடிவு மாத்திரம் காணலாம் அது பிள்ளையான கூற்று இப்போ பேருங்க நாங்கள் அதுக்கான சூடோ கோட்டையும் செய்நிரலையும் பேருங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே சூடோ கோட் தெரியும் இந்த சூடோ கோட்டை நான் எப்படி அங்கால ப்ரோக்ராமுக்கு செய்நிரலுக்கு மாத்துறதுன்றதை பாருங்க இப்போ பாருங்க இன்புட் டெம்பரேச்சர் ரீட் பண்ணுறீங்க டெம்பரேச்சரை இன்புட் பண்ணுறீங்க டீ என்றதை எடுத்துக்கிறேன் முதலாவது கண்டிஷன் பாருங்க டீ வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பாக செல்சியஸிலும் பார்க்க பெரிதாக இருந்தால் ஹாட் அப்போ நான் இனி ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறேன் பாருங்க இது அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி நினைங்க ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம்ன்ற பேர் வச்சுருக்கிறேன் டெம்பண்ட ப்ரோக்ராம் சரியா அங்கால இன்புட் அவுட்புட் இங்கால என்ன போட்டுருக்கிறேன் சமிக்கலான வடிவா கவனிக்க வேணும் அடுத்தது என்ன நடக்க போகுது ட்ரெண்டு வேரியபிளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் என்ன வேரியபிள் டெம்பரேச்சரை டீ அண்ட் இருக்குது இதில் மெசேஜ் ஹாட் அவரேஜ் ஹோல்டுன்றது மெசேஜ் அந்த மெசேஜை கிரேட்டட் ஜி என்றதை எடுத்துருக்கிறேன் ஜி என்ற வேரியபிளுக்கு ட்ரெண்டையும் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் அப்போ டெம்பரேச்சரை நீங்கள் எண்ணில் இன்புட் பண்ண போகிறீங்க அது என்ன டேட்டா டைப் இன்டீஜர் என்றதை எடுப்பீங்க அடுத்தது மெசேஜை டிஸ்பிளே பண்ண போகிறீங்க மெசேஜ் என்ன டேட்டா டைப் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் டேட்டா டைப் அப்போ ரெண்டு டேட்டா டைப்பையும் பாருக்க டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் டி ஹோலோ இன்டீஜர் அங்கால சமிக்கலாம் ஜி ஸ்ட்ரிங் அண்ட் டேட்டா டைப் இனி என்ன மெசேஜ் பயனர் உள்ளூடு செய்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்டு எடுக்கிற மாதிரி பார்ப்போம் அப்போ டெம்பரேச்சரை என்ட்ட பண்ண சொல்லி அப்போ ரைட் இல்லைன்னுக்கு நான் சிங்கிள் கோட்டுக்கு என்னென்ன கொடுக்குறேன் என்ட்ரு த டெம்பரேச்சர் ரீட் எல்ல ரீட் பண்ணுறேன் அந்த டீயை வடிவா கவனிக்கணும் இங்கே சிங்கிள் கோட் இதுலேயும் சிங்கிள் கோட் இங்கே வந்து என்னது 
சமிக்கலன் கொடுத்திருக்கவன் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு ரைட் இல்லன் இப்ப அடுத்தது கண்டிஷனை பாருங்க இந்த இந்த இத பாருங்க t greater than 32 பாருங்க அப்படியே if அது அப்படியே கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வரன் t greater than 32 ஆ இருந்தா இங்க பாருங்க அவுட் புட் வந்து என்னவாக இருக்கின்றது ஹாட் அண்ட் இருக்குது அப்ப நீங்க ஃப்ளோ சூடோ கூட அப்படியே ப்ரோக்ராமுக்கு மாத்திரீங்க அப்ப ஹாட் அண்ட் அதை பாருங்க ஜிக்கு நான் என்னது கொடுக்குறேன் ஹாட் அண்ட் அதை டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லி அப்ப ஜிக்கு ஹாட் அண்ட் அதை முதலாவது கண்டிஷன் சரி அப்படி இல்லாட்டி எல் சண்டா பாருங்க டி கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியா இது கேக்க அப்ப நான் இப்ப இங்க எல்ஸ் பகுதி அதுக்குள்ள இன்னொரு செக்கிங் நடக்க போகுது இஃப் T greater than 20. இவ்வாறாக இருந்தா எனக்கு என்ன டிஸ்பிளே பண்ணுவானும் அவரேஜ் என்றது டிஸ்பிளே பண்ணுவானும் அப்ப டி கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி ஆக இருந்தா நான் இங்க கொடுக்குறேன் ஜிக்க அவரேஜ எடுக்க சொல்லி அவ்வாறு இல்லை என்றா எல்ஸ் திருப்ப பாருங்க அவுட் புட்டுக்க ஹோல்ட் அண்ட் இருக்குது அப்ப பாருங்க அவ்வாறு இல்லை என்றா இந்த இஃபுக்கு எல்ஸ் எதிர் அவ்வாறு இல்லையண்டா ஜிக்கு என்னத்தை கொண்டு வந்து போட்டுட்டேன் ஹோல்டுன்றத போட்டுட்டேன் இந்த இஃப் முடிக்குது எண்ட் இனி என்ன செய்ய போகுது அந்த ஜிய பிரிண்ட் பண்ண போகணும் அப்ப பிரிண்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் இல்லை இது ஒரு மெசேஜ் இந்த ஜிக்கு தான் என்ன நடக்க போகுது ஹோட்டோ அவரேஜோ ஹோல்டோ எடுத்து வச்சிருக்க போகுது அதை அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ண வேணும் இங்க ஜிஎன்றத அப்படியே கொடுத்துருக்குறேன் இதை நீங்க சிங்கிள் கோட்டுக்க கொடுக்க கூடாது இது கடைசியில பேருங்க ப்ரோக்ராம் முடிகிறதுக்கு நான் என்ன பாவிக்கப்பட்டிருக்குது செமிக்கலன் பாவிக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப பேருங்க ப்ரோக்ராம் நீங்க என்ன செய்யறீங்க சர்வ் பண்ணிட்டு கம்பைல் பண்ணுறீங்க கம்பைல் பண்ணின பிறகு என்ன செய்யறீங்க ரன் பண்ணுவீங்க ரன் பண்ணிக்க முதலாவது கேட்கும் என்னது என்ட் த டெம்பரேச்சர் என்று கேட்கும் என்ட் த டெம்பரேச்சர் என்றா இப்ப நீங்கள் ஒரு இருபது பாக கொடுக்குறேன் பத்தொன்பது பாக கொடுக்குறீங்க அண்டு வையுங்க அப்ப முதலாவது இந்த பத்தொன்பத கொண்டு வந்து இங்க செக் பண்ண போதும் பத்தொன்பது முப்பத்தி ரெண்டுலும் பார்க்க பெரியதா இல்ல தானே அப்ப இங்க வராது அடுத்த செக்ஷனுக்கு வரும் அப்ப இதுக்கெல்லாம் போகாது இங்க வர போதும் இங்க வந்து திருப்ப இதுக்கு பத்தொன்பத போட போதும் பத்தொன்பது இருபதுலும் பார்க்க பெருசா இல்ல அப்ப இதுக்க போகாது இது இந்த எல் ஸ்பாட்டுக்கு வர போகுது எல் ஸ்பாட்டுக்கு என்ன இருக்கிற ஹோல்டுன்றது அப்ப ஜி அண்ட் பேரியபிளுக்கு என்ன வந்துட்டுது ஹோல்டு வந்துட்டு இப்ப அடுத்த வெளியில பாருங்க ரைட் எல்லுக்கு த கிரேடிஸ் அப்ப உங்களுக்கு அவுட் புட்ல என்ன வர போகுது த கிரேடிஸ் அங்கால ஜிக்கு என்ன எடுத்து வச்சிருக்கிற ஹோல்டுன்றதை எடுத்து வச்சிருக்கிறார் அப்ப இங்கால ஹோல்டுன்றதை வர போகுது சரி அப்ப இப்ப பாருங்க இந்த ப்ரோக்ராம்லயே வச்சுக்கொண்டு நான் கேள்வி கேட்கலாம் உங்களை இங்க நீங்க எடுத்துக்கொண்ட பேரியபிள் என்னென்ன பேரியபிள் என்ன எடுத்துருக்கிறீங்க டி என்றதை எடுத்திருக்கிறீங்க ஜி என்றதை எடுத்திருக்கிறீங்க அதை எடுத்துக்கொண்ட டேட்டா டைப் என்ன அங்கே டீயை எடுத்துக்கொண்ட டேட்டா டைப் இன்டீஜர் ஜியை எடுத்துக்கொண்ட டேட்டா டைப் ஸ்ட்ரீம் இங்கே பயன்படுத்தின கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு என்ன என்னென்ன என்ன கட்டமைப்பு பயன்படுத்தி இருக்கிறீங்க இஃப் என்ற கட்டமைப்பு பயன்படுத்தி இருக்கிறீங்க தெரிவு கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு உங்களுக்கு தெரியும் தெரிவு தொடரி மீள் செயல் இந்த இதில் நீங்கள் என்னது இந்த கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு என்னது இஃப் தெரிவு பயன்படுத்தி இருக்கின்றீர்கள் சரியா அப்போ பாருங்க இது கணக்கு நிபந்தனை ஒன்று ரெண்டு அங்கால அதர்வைஸ் ஹோல்டு மூன்று ரெண்டாவது போயிட போகுது முதலாவது செக் பண்ண போது முப்பத்தி ரெண்டிலும் பார்க்க பெரிதா அடுத்தது செக் பண்ண போது இருபதிலும் பார்க்க பெரிதா முப்பத்தி ரெண்டிலும் பார்க்க பெரிதா ஆண்டா ஹாட் இருபதிலும் பார்க்க பெரிதா ஆண்டா ஆவரேஜ் அதர்வைஸ் ஹோல்டுன்றதை போட போகுது அப்போ கணக்கு நிபந்தனை மல்டிபிள் செலக்ஷன் என்று சொல்கிறது அப்ப பாருங்க இது இந்த அவுட் புட் எண்ட் த டெம்பரேச்சர் அண்ட் அப்ப நான் இருபத்தஞ்சு அண்டு கொடுக்க என்ன நடக்க போகுது அங்க அவரேஜ டிஸ்பிளே பண்ண போகுது இப்ப பாருங்க அடுத்த செயற்பாடு உண்டா பாப்போம் மூன்று எண்களை உள்ளீடு செய்து அவற்றில் பெரிய எண்ணை கண்டுபிடிப்பதற்கான செய்நிற அப்ப உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் போலி குறுமுறையை பற்றி குறித்திருக்கிறேன் என்ன மூன்று எண்களை நீங்க உள்ளீடு செய்ய வேணுமண்டா இன்புட் பண்ணுவீங்க என்னத்தை உள்ளீடு செய்வீங்க மூன்று நம்பர் அதை நீங்கள் பேரியபிளை நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ என்று எடுக்கலாம் நான் இப்போ எடுத்துருக்கிறேன் என்னண்டு ஏபிசி இன்புட் பண்ணியிருக்கிறேன் மூன்று எண்களை உள்ளீடு அப்போ அந்த சொல்லிலேயே உள்ளீடு வந்தோடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் டக்குன்னு என்ன 
இன்புட் பண்ண போறீங்க ஏபிசி இதுக்கும் நான் ஏற்கனவே காட்டி தந்திருக்கிறேன் ஏ பி சி என்றா மூண்டையும் செக் பண்ண வேணும் அதாவது முதலாவது செக் பண்ணுவீங்க இந்த ஏ வந்து பிய விட பெரிதா திருப்ப செக் பண்ணுவீங்க என்னது இந்த ஏ வந்து சிய விட பெரிதா அப்ப பாருங்க முதலாவது ஏ பிய விட பெரிதா இதை செக் பண்ணுறீங்க பிறகு இந்த ஏ வந்து இந்த சிய விட பெரிதான்றதை செக் பண்றீங்க ஏ சிய விட பெரிதா ரெண்டுலேயும் பாருங்க ஏ பெரிதாக இருந்தா என்னத்தை ப்ரூன் பண்றீங்க ஏ டிஸ்பிளே பண்றீங்க அவ்வாறு இல்லையந்தா என்னத்தை டிஸ்பிளே பண்றீங்க இந்த இதுல இந்த இதுல பாருங்க ஏ ஏ வந்து பிய விட பெரிது திருப்ப ஏ வந்து சிய விட பெரிது அப்ப ஏ வான் பெரிதுண்டு போட்டுட்டீங்க இந்த கண்டிஷன்ல ஏ பெரிதுண்டு போட்டுட்டாச்சு அப்ப அடுத்ததா யார் இருக்க போறார் சி அப்ப எல்சுல சிய பெரிதுண்டு போட்டுட்டீங்க இனி இது ரெண்டையும் செக் பண்ண போது பிஎன் சிஐஎம் பிஎன் சிஐஎம் செக் பண்ண போகுதுன்னு சொன்னா இப்ப இந்த பிஏ சியோட ஒப்புடுற இப்ப இவர் தான் பெருசண்டா இவரை டிஸ்பிளே பண்றார் எல்ஸ் இல்லாட்டி இவரை டிஸ்பிளே பண்ணுவார் அப்ப நாங்க இப்படியே இந்த செய்நிற போலிக்குறுமுறைய அப்படியே செய்நிரலுக்கு மாற்றுறது என்னன்னு பற்றி பார்ப்போம் ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் என்ற பெயர் உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோக்ராம் என்ற பெயரை பொருத்தமா வெயுங்க இன்புட் அவுட் புட் அங்கால சமிக்கலாம் இங்க வேரியபிளுக்கு நான் வேரியபிள் மூன்று வேரியபிள் எடுத்திருக்கிறேன் ஏபிசி மேக்ஸ் அண்ட இன்னொரு வேரியபிள் அப்ப இந்த மூன்றுக்கையும் மேல் பெரிதுன்றத அந்த மேக்ஸ் அண்ட வேரியபிளுக்கு கொண்டு போய் போட போகுது ஸ்டோ பண்ணா போகுது அப்ப நாலும் வந்து என்ன டேட்டா டைப் இன்டீஜர் இதை தனித்தனியாகவும் கொடுக்கலாம் நான் உங்களுக்கு சேர்த்து கம பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் சரியா இதுல வடிவா கவனிக்க வேணும் ஹோலோன் மாத்திரம் தான் போட்டிருக்கு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணிக்க வடிவா கவனிக்க வேணும் இங்க பாருங்க ரைட் எல்லுக்கு நான் கொடுத்துருக்கிறேன் மெசேஜுக்கு ஒரு ஐடியா என்ட்ரு த த்ரீ நம்பர்ஸ் தனித்தனியாக கொடுக்காம ஒரு ஐடியாக என்ட்ரு த த்ரீ நம்பர்ஸ் என்று கொடுத்துருக்குறேன் ரீட் எல்லுக்கு அந்த மூணு நம்பரையும் ரீட் பண்ணுறேன் ஏபிசி கம பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் அங்கால சுமிக்கலாம் நீ தான் கவனிக்க வேணும் இனி பாருங்க அப்படியே சூடோ கோட்ட என்னத்துக்கு மாத்திரன் ப்ரோக்ராமுக்கு மாத்திரன் பாருங்க இஃப் ஏ கிரேட்டு தேன் பி ஆக இருந்தா பாருங்க இஃப் A greater than B ஆக இருந்தா தென் அப்ப ஏஎம் பி ஏம் ஒப்புடுற ரெண்டு நம்பர் அதன் பிற்பாடு என்ன நடக்குது ஏஐயும் சிஐயும் ஒப்பிட போகுது அப்ப ஏஐயும் சிஐயும் ஒப்புடுற ஏ பி ஐ விட பெரிதா அடுத்த இதுல திருப்ப ஏ வந்து சி ஐ விட பெரிதான்றதை செக் பண்ண போற இப்ப ஏ தான் பெரிதுண்ட ஏ ஐ கொண்டு போய் மேக்ஸ் அண்ட வேரியபிளுக்கு போட்டு வைக்க போற அப்ப மேக்ஸ் அண்டது இப்படின்னு இங்க மேக்ஸ் அண்ட வேரியபிளுக்கு ஏ ஐ கொண்டு போய் போட போற அப்படி இல்லாட்டி என்னத்தை போட போற சி என்றதை போட போற திருப்ப பாருங்க இந்த இஃப் எல்ஸ் திருப்ப செக் பண்ண போற பி சி ஐ விட பெருதா இருந்தா இப்ப பாருங்க பி சி ஐ விட பெரிதுண்டா மேக்சிமத்துக்கு என்ன வேற போகுது பி என்றது வேற போ அவ்வாறு இல்லையண்டா மேக்சிமத்துக்கு என்ன வேற போகுது இங்க பி வந்துட்டா அவ்வாறு இல்லையண்டா என்ன வேற போகுது சி என்றது வேற போகுது அப்ப இனி நாங்க என்ன செய்ய போறோம் அதை டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு நான் என்னென்று கொடுத்துருக்கிறேன் மேக்சிமம் இஸ் இது சிங்கிள் கோட்டுக்கு கொடுக்கவும் அங்க எடுத்து வச்ச பேரியவில் மேக்ஸ் அண்ட பேரியபிளுக்கு தானே ஆட் பெரிதான் எடுத்து அதை டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு நாங்கள் அந்த பேரியபிளை கொண்டு வந்து இங்க போடுறோம் மேக்ஸ் அண்டு சரியா அப்ப பாருங்க இதுல மூன்று நம்பர்களை என்ன செய்ய போகுது செக் பண்ண போகின்றது அப்ப இங்க நீங்க இதையும் கவனிக்க வேணும் இந்த மேக்ஸ் கோலோன் ஈக்குவல் ஏ மேக்ஸுக்கு கொண்டு போய் ஏ என்றதை வைக்க போறதுன்றதை கவனிக்க வேணும் இது வந்து அந்த பேரியபிளை கொண்டு எது பெரிதோ அதை கொண்டு போய் அந்த பேரியபிளுக்கு போட போறோம் இது ரெண்டையும் நீங்க கவனிக்க வேண்டும் சரியா மற்றது சிண்டெக்ஸுகள் எல்லாம் முக்கியம் அதை பார்த்துட்டு தான் நீங்க என்ன செய்வீங்க இனி ப்ரோக்ராம் சர்வ் பண்ணிட்டு கம்பைல் பண்ணுவீங்க கம்பைல் பண்ணின பிறகு உங்களுக்கு ஏற இல்லாட்டி ரன் பண்ண போறீங்க ஏன் கம்பைல் பண்றதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் சரியா பிள்ளைய இப்ப பாருங்க அடுத்த ஒரு செயற்பாடு கீழே தரப்பட்ட வயது பெரம்பலுக்கேற்ப 
மக்களை வகைப்படுத்தும் முறை காட்டப்பட்டுள்ளது வயதை உட்செலுத்தியவுடன் உரிய வகையை காட்டக்கூடிய வகையில் பாச்சற்கோட்டு படம் செய்நிரல் என்பவற்றை தருக இதுல பாருங்க வயது மூன்று முதல் பதினேழு வரையண்டா அதை சொல்லி இருக்கு சைல்டு அண்டு பதினெட்டு முதல் நாற்பது வரையண்டா யங் நாற்பத்தொன்று முதல் அறுபது வரையண்டா மிடில் ஏஜ் அறுபதுக்கு மேலண்டா ஓல்டு அண்ட நிபந்தனைகள் சொல்லி இருக்கின்றது சரியா அப்ப பாருங்க இதை அப்படியே என்ன செய்ய போறேன் பாச்சற்கோட்டு படத்துக்கு மாத்த போறேன் பாச்சற்கோட்டு படம் என்றா உங்களுக்கு தெரியும் என்னது வயது பெரம்பல் என்று சொன்னா வயதை நீங்க உள்ளடு செய்ய வேணும் அப்ப இன்புட் பண்றீங்க ஏஜ் என்றது அடுத்த இதுல என்ன செய்யறீங்க அந்த ஏஜ மூண்டோட ஒப்புறீங்க அண்ட் ஏழு லெஸ் தான் ஈக்குவல் செவன்டீன் மூன்று முதல் பதினேழு வரை தானே அப்ப ஏ கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் த்ரீ அண்ட் ஏ லெஸ் தான் ஈக்குவல் செவன்டீனா இருந்தா என்னத்த டிஸ்பிளே பண்ண வேணும் சைல்டு அடுத்த நிபந்தனை அடுத்த நிபந்தனை ஏ கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் எயிட்டீன் அண்ட் ஏ லெஸ் தான் ஈக்குவல் ஃபோர்ட்டி ஆக இருந்தா என்னத்த டிஸ்பிளே பண்ண வேணும் ஜங்க அதர்வைஸ் திருப்ப ஏ கிரேட்டர் தேன் ஃபோர்டீன் ஃபோர்ட்டி ஒன் அண்ட் ஏ லெஸ் தேன் ஈக்குவல் சிக்ஸ்டியாக இருந்தால் மிடில் ஏஜ்டு திருப்ப அப்படி இல்லாட்டி ஏ கிரேட்டர் தேன் சிக்ஸ்டி என்ற ஹோல்டு இவரும் ஸ்டோப்புக்கு வர போகிறார் இவை இல்லாமல் அப்படியே ஸ்டோப்புக்கு வர போயினோம் இது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு பாச்சற்கோட்டு படம் விளங்கப்படுத்தி இருக்கின்றேன் இப்போ அந்த பாச்சற்கோட்டு படத்தை என்னத்துக்கு ப்ரோக்ராம் இந்த கன்செப்டை ஞாபகத்தில் வச்சு கொண்டிருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அப்படியே ப்ரோக்ராம் எழுதுவீங்க அப்ப இந்த கன்செப்டில் இப்போ பாருங்க இன் புட்டேஜ் அப்போ கட்டாயம் பாருங்க உங்களுக்கு இந்த மெசேஜ் ஒரு வேரியபிளுக்கு எடுத்து வச்சுட்டு அதை கடைசியாக டிஸ்பிளே பண்ண போறீங்களாண்டா நான் அந்த மெசேஜையும் ஒரு வேரியபிளுக்கு எடுக்க போறேன்டா ஒரு ரிசல்ட் அண்ட ஒரு வேரியபிளை எடுக்கிறேன் ஏஜை இன்புட் பண்ண போறீங்க அப்போ ஏஜும் ஒரு வேரியபிள் அப்போ ரெண்டு வேரியபிள் அப்போ ரெண்டு வேரியபிளையும் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும் பாருக்கு ரெண்டு வேரியபிளையும் கொடுக்க போகிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் ஏஜெண்டா ஏஜெண்டா என்னத்தோ ஏஜ் எடுக்க போதும் நம்பரை தானே அப்போ நம்பர் எடுத்துக்கொள்கிற டேட்டா டைப் என்ன இங்கே ஏஜ் எடுத்துக்கொள்கிற டேட்டா டைப் இன்டீஜர் ரிசல்ட் ரிசல்ட் அண்டா ஒரு மெசேஜ் தான் டிஸ்பிளே பண்ணுறீங்க அப்போ மெசேஜ் மெசேஜ் அண்டு சொன்னால் ஒரு வெரி சொற்கள் சொற்களாக இருந்தால் அது வந்து ஸ்ட்ரிங் அண்டா ஒரு எழுத்துண்டு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து கேரக்டர் சிஹெச்ஏஆர் அண்ட் டேட்டா டைப் எடுக்க போகுது அப்போ இங்கே ரிசல்ட் வந்து என்ன டேட்டா டைப் எடுக்க போகுது ஸ்ட்ரிங் அண்டது எடுக்க போகுது அப்போ அடுத்தது பேனுங்க இன்புட் பண்ண போகிறீங்க ஏஜெண்டது அப்போ நீங்கள் ஒரு மெசேஜை கேட்டு உங்களோட வயதை உள்ளீடு செய்யுங்க அப்போ பிகனுக்கு நான் ரைட் இல்லைன் அப்படி ஒரு மெசேஜை கேள்வி கேட்குறதுக்கு என்ன பாவிக்க வேணும் ரைட் இல்லைன் அப்போ ரைட் இல்லைன்னுக்கு நீங்கள் என்ட்டு ஏஜெண்டு கேட்குறீங்க அதை என்ன செய்ய போகிறீங்க ரீட் பண்ண போகிறீங்க ரீட் இல்லைன்னுக்கு அந்த ஏஜை கொடுக்குறீங்களா அந்த வேரியபிள் சமிக்கலன் கொடுக்க வேணும் இனி என்ன நடக்க போகுது செக் பண்ண போது கண்டிஷன் செக் பண்ண போகுது அப்போ இந்த கண்டிஷனை மாத்திரத பாருங்க அப்படியே இப்ப பாருங்க ஏ கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் த்ரீ சரியா அப்போ இதை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணுறத பாருங்க நான் இங்கே ஏஜெண்ட வேரியபிள் ஏஜெண்ட் எடுத்துருந்துக்கிறேன் அப்போ இஃப் ஏஜ் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் த்ரீ பிரக்கெட் பண்ணணும் இது இது பிரக்கெட் பிரக்கெட்டாக இருக்குது அதாவது மூண்டும் மூண்டலும் பார்க்க பெரிதாக இருக்க வேணும் அண்டது அண்ட் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் வருது இங்கால அடுத்த பிரக்கெட்டுக்கு என்ன கொடுக்குறேன் ஏஜ் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் செவன்டீனா இருந்தா அதாவது இதுக்குன்னு செக் பண்ண போது மூண்டை விட பெரிதாக இருக்குதோன்னு பார்க்க போகுது பதினேழ விட சின்னனாக இருக்க போகுது அந்த ரேஞ்சுக்கு த்ரீ டு செவன்டீன் அண்ட் ரேஞ்சுக்கு பார்க்க போகுது அப்படி கண்டிஷனை செக் பண்ணிக்க சரியாக இருந்தா எனக்கு என்னத்துக்கு ரிசல்ட்டுக்கு சைல்டு அண்டதை எடுக்குது ரிசல்ட் அண்ட வேரியபிளுக்கு சைல்டு அண்டு வருது அப்போ ரிசல்ட் கோலோனி ஈக்குவல் சைல்டு திருப்ப கண்டிஷன் ரெண்டாவது 
ഏജ് വന്ന് പതിനെട്ടിലും പാക്ക പെരിതാ അല്ലത് ആൻഡ് നാൽപ്പതിലും പാക്ക ചിന്ന പതിനെട്ട് തുടക്കം നാൽപ്പത് വരേക്കുമുള്ള കണ്ടീഷനാ പാക്കത് അപ്പൊ ഇന്ത കണ്ടീഷന തിരുപ്പ പേരങ്ക് ഇഫിന്റെ എൽസ് തിരുപ്പ ഇഫ് തിരുപ്പ കൊടുക്കുന്ന എന്നുണ്ട് ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ എയ്റ്റീൻ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പിടിയ ആൻഡ് ഏജ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ഫോർട്ടിയാ അപ്പിടിയാ ഇരുന്ന ദെൻ റിസൾട്ട് ഒക്കെ യങ് കണ്ടത പോടട്ട ശരി അപ്പൊ റിസൾട്ട് കണ്ട വേരിയബിളൊക്കെ യങ് കണ്ട് വരെ പോകുന്നു അപ്പടി ഇല്ലാട്ടി ഇൻ ദ ഇഫിന്റെ എതിർ എൽസ് അപ്പടി ഇല്ലാട്ടി തിരുപ്പ ഇന്നൊരു ചെക്കിങ് ഇരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു കണ്ടീഷൻ നാപ്പത്തൊണ്ട് തുടക്കം അറുപത് ഉണ്ട് ഇന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തിരുപ്പ നാപ്പത്തൊണ്ട് തുടക്കം അറുപത് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഇഫ് ഏജ് വന്ന് നാപ്പത്തൊണ്ടിലും പാർക്ക പെരിത ആൻഡ് ഏജ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി അറുപതിലും പാക്ക ചിഹ്നാഹ ഇരുന്ന റിസൾട്ട് എന്നെ വരെ പോത് മിഡിൽ ഏജ് അവ്വാറില്ലേണ്ട എൽസ് റിസൾട്ട് ഓൾഡ് ഉണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ പേരങ്ങ് ഇൻ ദ ഇഫിന്റെ എൽസ് ഇത് തിരുപ്പ ഇന്നൊരു കണ്ടീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പടിയാ ഇൻ ദ എൽസ് തിരുപ്പ ഉള്ളു ഇന്നൊരു ഇഫ് വരുത് തിരുപ്പ ഇൻ ദ കണ്ടീഷൻ ശരിയായിരുന്ന ഇതൊക്കെ പോകുന്നത് ഇൻ ദ ഇഫിന്റെ എൽസ് വന്ന് ഇത് തിരുപ്പ ഇന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൽസ് ഇന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഇഫ് ഉണ്ട് അത് ഭാവിക്കുന്ന ഇൻ ദ ഇഫിന്റെ എൽസ് വന്ന് ഇതായിരിക്ക പോകുന്നത് ഞാൻ എത്തിന ഇഫ് ഒണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഒണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് എൽസ് ഭാവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പിടിയായിരിക്കേ എനിക്ക് മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് പണ്ണ വേണം റൈറ്റ് ഇല്ല എനിക്ക് റിസൾട്ട് ഈസ് ഉണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അന്ത സ്റ്റോ പണ്ണി വെച്ചിരിക്കുന്ന അന്ത വേരിയബിളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങ പോറാൻ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിക്ക് പേരങ്ക പിള്ളയാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് അമ്പത്തൈന്ത് വയത് ഫുള്ള് ഒരു സേപ്പറിങ് എന്താ പ്രോഗ്രാമർ റൺ പണ്ണേക്ക മുതലാവത് കേൾക്കുമ്പോ എന്നുണ്ട് എൻ്റെ ദ ഏജ് ഉണ്ട് കേൾക്കേക്ക നിങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിക്ക് അമ്പത്തി അഞ്ചുണ്ട് വയത ഉള്ളോട് സേരിങ്ക ഏതുക്കള ഇന്ത ഏജ്ക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് ഉള്ളോട് സേരിങ്ക ഇപ്പൊ പാക്കും ഇങ്ക അമ്പത്തഞ്ച് മൂണ്ട വിട പെരിതാ സരിതാണേ അപ്പൊ ഇത് ട്രൂ ഇങ്ക പാക്കും അമ്പത്തഞ്ച് പതിനേഴ വിട പെരിതാ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് വന്ന് എന്നത് ഫോൾസ് അമ്പത്തഞ്ച് പതിനേഴ അവിടെ ചിഹ്നന ഇത് വന്ന് അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇങ്ക പതിനേഴ് അമ്പത്തഞ്ച് പതിനേഴ അവിടെ ചിഹ്നന ഇല്ല ഫോൾസ് അപ്പൊ ഇത് ട്രൂ ഇത് ഫോൾസ് ഉങ്ങൾക്ക് എൻഡ് എൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ തരിയും ട്രൂ ഫോൾസ് ആയിരുന്ന ഫോൾസ് ഉണ്ട് താൻ ഡിസ് കാട്ടും രണ്ട് മുൺമയാക ഇരുന്നാ താൻ എൻഡ് എൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ വന്ന് എന്ന നടക്ക പോകുന്നു ഉണ്മയാക വരെ പോകുന്നു ഒണ്ട് പിള്ളയാക ഇരുന്നാലും ഫോൾസ് ഉണ്ടത കാട്ട പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതുക്കള വരാതെ അപ്പൊ എൽസ് ഒക്കെ വന്ന് ഇതുക്കള വരെ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ വന്ന് പേരങ്ങ അമ്പത്തഞ്ച് ഉള്ളോട് സേരിങ്ങൾ അമ്പത്തഞ്ച് പതിനെട്ട് അവിടെ പെരിതാ ട്രൂ ഇങ്ക അമ്പത്തഞ്ച് ഉള്ളോട് സേരിക നാപ്പത് അവിടെ ചിഹ്നൻ അമ്പത്തഞ്ച് ഇല്ല ഫോൾസ് അപ്പൊ ട്രൂ ഫോൾസ് ആയിരുന്ന എൻ വന്ന് എൻഡ് എൻഡ് ഓപ്പറേറ്ററിൽ ഫോൾസ് ഉണ്ട് വരെ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇത് ക്ലെയിം പോവാത് ഇങ്ക വരെ പോകുന്നു ഇങ്ക വന്ന് അമ്പത്തി അഞ്ചാ പോടെ പോകുന്നു അമ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്തൊണ്ട് അവിടെ പെരിത് ഇത് ട്രൂ ഇങ്ക അമ്പത്തഞ്ച പോടേക്ക അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് അവിടെ ചിഹ്നൻ ഇത് ഹൻ ട്രൂ 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 വണ്ട ഇന്ത കണ്ടീഷൻ ചേരി അപ്പൊ ഇതുക്കുള്ള പോപ്പുറാൻ ഇങ്ങ എന്ന റിസൾട്ട് ഒക്കെ എന്നാ ഇരിക്കുന്നത് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് അപ്പൊ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ഉണ്ട് അത് റിസൾട്ട് ഒക്കെ സ്ട്രോ വണ്ണ പോത് തിരുപ്പ എന്നെ നടക്ക പോത് റൈറ്റ് അല്ല എന്നൊക്ക റിസൾട്ട് ഇസ് ഉണ്ട് അത് വന്നിട്ട് അന്ത റിസൾട്ട് ഒക്കെ എന്നെ ഇരിക്കറേ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ഉണ്ട് അത് ഇരിക്കറേ അപ്പൊ ഉങ്ങൾക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് ബന്ധ ഇതില്ല റിസൾട്ട് ഏസ് ഇവിടെ കോൾ ഓൺ പോട്ടിട്ട് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ഉണ്ട് വരെ പോകുന്നത് ശരിയാ പിള്ളേൽ അപ്പൊ ഉങ്ങൾക്ക് പാചക്കോട്ട് പടത്ത അപ്പടിയേ സെയ് നിരലാഹ മാറ്റുവതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്ക വേണം ഉടനെ അപ്പടി ഒരു തനിയ സെയ് നിരല എഴുതുന്നോണ്ട് ഉങ്ങൾക്ക് ഞാപകം എന്നാണ്ട് വരെ വേണം പാചക്കോട്ട് പടം ഞാപകത്തേക്ക് വന്നിട വേണം അല്ലാതെ പോളിക്കുറുമുറ ഞാപകത്തേക്ക് വന്നിട വേണം അപ്പൊ അന്ത ഞാപകത്തേക്ക് വന്ന അത് എപ്പടി കൺവേർട്ട് പണ്ണതുണ്ട് ഉങ്ങൾക്ക്
அதாவது மார்க்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் செவன்டி ஃபைவ் அண்டா ஏ சிக்ஸ்டி ஃபைவுக்கு மேலே இருந்தா பி ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருந்தா சி தேர்ட்டி ஃபைவுக்கு மேலே இருந்தா எஸ் அதர்வைஸ் எஃப் ஃபண்டதை டிஸ்பிளே பண்ணணும் இதற்கான ஃப்ளோ சார்ட் உங்களுக்கு தெரியும் மார்க்ஸ் எடுக்கிறேன் மார்க்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் செவன்டி ஃபைவ் அண்டா ஏ திருப்ப செக் பண்ணது அடுத்த நிபந்தனை பி திருப்ப அடுத்த நிபந்தனை ஐம்பதை விட செக் பண்ணுது சி அந்த நிபந்தனை ஐம்பதை விட பெரிதாக இல்லாட்டி திருப்ப அடுத்த நிபந்தனை முப்பத்தஞ்சில் பார்க்க செக் பண்ணுது சரியாக இருந்தால் எஸ் அதர்வைஸ் என்னது ஃபெயில்டு வந்து வருது இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு பாச்சட் கோட்டு படம் தெரியும் இந்த பாச்சட் கோட்டு படத்தை நாங்கள் என்னென்னு செய்நிரலுக்கு மாற்றுறதுன்றதை பார்ப்போம் சரியா இப்போ பாருங்க பிகன் இங்கே ப்ரோக்ராம் நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிட ப்ரோக்ராமிட பெயர் இதில் நான் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் கிரேட் மார்க்ஸ் என்ற ஒரு ப்ரோக்ராமிட பெயர் அங்கே இன்புட் அவுட் புட் சமிக்கலன் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் இங்கே கவனிக்கணும் ரெண்டு பேரியபிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேரியபிளுக்கு எம்பந்து மார்க்ஸ் தானே உள்ளோடு செய்ய போகிறீங்க அப்போ மார்க்ஸ் மார்க்ஸ் அண்டே நீங்கள் பொருத்தமாக எடுக்கலாம் மார்க்ஸ் என்ன டேட்டா டைப் இன்டீஜர் இது ஏபிசி என்றது ஒவ்வொரு கேரக்டர் அப்போ அதை ஜி என்ற பேரியபிளுக்கு எடுக்கிறேன் அப்போ ஜி வந்து என்ன டேட்டா டைப்பாக இருக்க வேணும் கேரக்டர் என்ற டேட்டா டைப்பாக இருக்க வேணும் இப்போ மார்க்ஸ் என்ன பண்ண சொல்லி கேட்குறேன் அது உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் எல்லன்னு பாவிக்கிறீங்கள் என்றதை மார்க்ஸ் என்று கொடுக்குறீங்க ரீட் எல்லன்னு கொடுக்குறீங்க திருப்பி என்ன நடக்க போகுது முதலாவது செக்கிங் நடக்க போகுது எம் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் செவன்டி ஃபைவாக இருக்குதா அப்போ பாருங்க இங்க இஃப் எம் கிரேட்டு தேன் ஈக்குவல் செவன்டி ஃபைவா இருந்தா ஜி என்ற பேரியபிளுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஏ அண்ட கொடுத்துருக்குறேன் அப்போ ஜி என்ற பேரியபிளுக்கு ஏ அண்டது ஸ்லோ பண்ண போகுது அவ்வாறு இல்லையண்டா ரெண்டாவது எல்ஸ் இந்த இஃபுக்கு எதிர் எல்ஸ் அவ்வாறு இல்லையண்டா திருப்ப இன்னொரு செக்கிங் நடக்க போகுது எம் கிரேட்டு தேன் ஈக்குவல் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போ பாருங்க இஃப் M greater than equal 65 ஆக இருந்தா தென் அறுபத்தஞ்சுக்கு மேலே ஆக இருந்தா பி அப்போ ஜி என்றதுக்குல ஜி என்ற பேரி எவ்வளோக்கு பிஆ போடுபடுது திருப்ப இது இந்த இஃப் இந்த எதிர் எல்ஸ் திருப்ப இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது அப்போ திருப்ப இஃபா பாவிக்கிறேன் எம் கிரேட்டு தேன் ஈக்குவல் ஃபிஃப்டியா ஐம்பதுல பார்க்க பெரிதாக இருந்தா சி என்றதை போடட்டா அப்போ இங்கே டிஸ்பிளே பேர் எனக்கு ஐம்பதுலேயும் பார்க்க பெரிதாக இருந்தால் என்னது இருக்குது டிஸ்பிளே சி என்றது இருக்குது அப்போ ஐம்பதுலேயும் பார்க்க பெரிதாக இருந்தால் ஜி என்ற பேரியபிளுக்கு சி என்ற ரிசால்ட்ஸை போடுறேன் அப்படி இல்லாட்டி எல் திருப்ப இன்னொரு செக்கிங் நடக்குது இஃப் எம் கிரேட்டு தேன் ஈக்குவல் தேர்ட்டி ஃபைவா பாருங்க எம் கிரேட்டு தேன் ஈக்குவல் தேர்ட்டி ஃபைவா தேர்ட்டி ஃபைவுக்கு மேலேயாக இருந்தால் எஸ் எல்லாட்டி எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவுக்கு மேலேயாக மேலேயாக இருந்தால் எஸ் இல்லாட்டி எஃப் வந்து வரப்போகுது அப்போ எம் கிரேட்டர் தேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து சொன்னால் எஸ் அவ்வாறு இல்லையண்டா எஃப் இப்போ இது அப்படியே என்ன செய்ய போகிறேன் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்போ ரைட்டர் லெனுக்க கிரேட் டேஸ் என்று கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்டோ பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பேரியபிளை கொண்டு வந்து இங்கே காமா பண்ணி கொடுக்குறேன் சரி இந்த மெசேஜ் தேவை இல்லாட்டி நான் நேரடியாக என்ன கொடுக்கலாம் இப்படியே ரைட் இல்லைனுக்க அந்த ஜி அண்ட பேரியவில் அப்படியே கொடுக்கல இப்போ உதாரணத்துக்கு நாற்பத்தஞ்சு மார்க்ஸை உள்ளோடு செய்கிறீங்க அப்போ நாற்பத்தஞ்சு மார்க்ஸை உள்ளோடு செய்கிறீங்களாண்டா இங்கே பாருங்க நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சிலும் பார்க்க பெரிதோ இங்கே வர மாட்டேன் இங்கே எல்ஸுக்கு வர போகிறேன் எல்ஸுக்கு வந்து இஃபுக்கு பார்க்க போகிறேன் இங்கே நாற்பத்தஞ்சை போடுது நாற்பத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சிலும் பார்க்க பெரிதா அப்போ இங்கே இல்லை அடுத்த செக்ஷனுக்கு வர ரெயில்ஸுக்கு திருப்ப இங்கே நாற்பத்தஞ்சா போடுபடுது நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பதுலும் பார்க்க பெரிதா இல்லை அப்போ இது இந்த ரெயில்ஸ் பகுதிக்கு வேற போகிறேன் ரெயில்ஸ் பகுதிக்கு வந்து இஃபுக்கு இங்கே நாற்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சிலும் பார்க்க பெரிது அப்போ ஜி என்ற பேரியபிளுக்கு என்னது வேற போகுது எஸ் அண்ட ரிசல்ட்ஸ் வேற போகுது அப்போ எஸ் அண்ட ரிசல்ட்ஸா அப்படியே என்ன செய்ய போகுது ராயிட் எல்லாம் கிரேட் டெஸ் எஸ் அண்ட் போட்டுட்டு ஜி என்ற பெரியவளுக்கு யார் இருக்கிறார் எஸ் அண்ட ரிசல்ட்ஸ் அப்போ இந்த எஸ்ஸை இங்கே டிஸ்பிளே பண்ண போகுது சரியா 
அப்போ மார்க்ஸே இந்த பண்ணால் சொல்லி கேட்கப்படுது அறுபத்தஞ்சு அண்ட கொடுக்க அறுபத்தஞ்சு என்னத்த ரேடியஸ் ஈக்குவல் பி அண்டத டிஸ்பிளே பண்ண போகுது ஒரு இனி அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டா என்னன்றதை பார்ப்போம் ஒரு மாறிக்கு பல நிபந்தனைகள் இருக்கும் போது இஃப் தென் எல்ஸ் என் இஃப் தெரிவு கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பை நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவதிலும் பார்க்க எளிதாக நாங்கள் என்னத்தை பயன்படுத்தலாம் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பயன்படுத்தலாம் இப்போ நிபந்தனை கூடுதலாக இருக்கும்போது நிபந்தனை வந்து திருப்பி திருப்பி விரைக்க நாங்கள் அந்த எளிதாக ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு கேஸை பயன்படுத்துவோம் சரி அப்போ கணக்கு கண்டிஷன் இருக்கே கேட்டதை பார்ப்போம் இப்போ கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஒரு சின்டெக்ஸாக பார்த்தீங்களா கேஸ் அதுன்ற எக்ஸ்ப்ரெஷனை கொடுக்குறீங்க ஆஃப் இங்கே கவனிங்க எல் ஒன் போலோன் எஸ் ஒன் அங்கால் சமிக்கலாம் எல் ஒன் இந்த எல் டூ எல் என்னது வந்து கேஸ் இன்ட்டு லேபிள் அல்லது இன்புட் பண்ணுறது இன்புட் பண்ணுற வேல்யூஸ் தான் எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ என்று வர்றது வந்து ஃபஸ்ட் கால் என்ற ஸ்டேட்மெண்ட் அங்கே என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வருதோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நாங்கள் இங்கே கொடுக்க வேணும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா பிறகு என்ன செய்ய வேணும் சமிக்கலான்னு கொடுக்க வேணும் கடைசி இந்த கேஸை முடிக்கிறதுக்கு எண்ட் எண்ட சமிக்கலான்னு கொடுக்க வேணும் ப்ரோக்ராம் முடிகிறதுக்கு எண்டுன்றதை பார்ப்போம் இது வந்து கேஸ் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் அங்கே இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி கேஸ் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் அங்கே பேனுங்க கேஸ் இவ்வளவும் கொடுத்துட்டு அப்படி இல்லாட்டி ஏதாவது அந்த நிபந்தனையை திருப்தி செய்யாவிட்டா எல்ஸ் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு நாங்கள் எண்டுன்றது இந்த கேஸாக முடிக்கிறதுக்கு ப்ரோக்ராமை முடிக்கிறதுக்கு எண்டுன்றது இப்போ பார்ப்போம் அதே கேள்வியை அதாவது மார்க்ஸ் மார்க்ஸை நீங்கள் உள்ளீடு செய்யக்கா அது கண்ட ரிசல்ட்ஸை காட்சிப்படுத்துறத நாங்கள் என்னத்தை பயன்படுத்தி செய்ய போகிறோம் கேஸை பயன்படுத்தி செய்ய போகிறோம் சரியா அப்போ இங்கே பிரச்சனை இல்லை எம் கிரேட் வேரியபிள் ட்ரெண்டு பிரே வேரியபிள் எடுத்திருக்கிறேன் மார்க்ஸ் அண்ட் வேரியபிள் கிரேட் அண்ட் வேரியபிள் எடுத்திருக்கிறேன் எம் அண்ட் அதை மார்க்ஸ் எம் அண்ட் எடுத்து எம் இன்டீஜர் டேட்டா டாய் கிரேட் அண்ட் அதை கேரக்டர் அண்டு கொடுத்துருக்குறேன் ரைட் இல்லைன்னுக்கு என்ட் அதை மார்க்ஸ் அண்டு கொடுத்துருக்குறேன் இங்கே இங்கே கவனிங்க கேஸ் In the variable m of முதலாவது பேருங்க ஜீரோ டு தேர்ட்டி ஃபோராக இருந்தா உங்களுக்கு எஃப் டிஸ்பிளே பண்ண வேணும் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபிஃப்டி ஃபோராக இருந்தா எஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இருந்து சிக்ஸ்டி ஃபோராக இருந்தா சி சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இருந்து செவன்டி ஃபோராக இருந்தா பி செவன்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஹண்ட்ரட்டா இருந்தா சி என்றத ஏ என்றத டிஸ்பிளே பண்ணுவான் அப்ப இந்த கேஸ் எம் என்றது நாங்க எடுத்த வேரியபிள் மார்க்ஸ் எம் என்றது ஆஃப் சின்டெக்ஸ்ல பார்த்துருக்கீங்க கேஸ் அங்கால இது வந்து எக்ஸ்பிரஷனை குறிக்குது ஆஃப் இங்கால பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இது வந்து இன்புட் வேல்யூஸ் அதாவது சைவர் தொடக்கம் முப்பத்தி நாலு அப்ப இங்க கவனிக்கணும் சைவர் டொட் டொட் செண்டு டொட் எது வரைக்கும் முப்பத்தி நாலு அப்ப நீங்க இஃப்ல எழுதிக்க நீங்க பிள்ளைகள் பாத்தீங்களா இஃப் அண்ட் போட்டு இந்த மார்க்ஸ் சைவரும் சைவரலும் பார்க்க பெரிதாகவும் இருந்தா பிறகு அண்ட் திருப்ப எம் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆக இருந்தா then என்று ஒரு வரியில் நிறைய எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் கேஸில் சிம்பிளாக கொடுக்குறோம் சைபரில் இருந்து ரெண்டு டாட் முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் இருந்தால் வேடண்ட வேரியபிளுக்கு என்னத்தை போடுது எஃப் அண்ட ரிசல்ட்ஸாக அப்போ இங்கே டபுள் கோ கோலோனாக போடுது சைபர் தொடக்கம் முப்பத்தி நாலாக இருந்தா கிரேடுக்கு கிரேட் அண்ட் வேரியபிளுக்கு அப்ப இங்க கிரேட் கோலோன் போட்டு ஈக்குவல் கிரேட் கிரேட் அண்ட் வேரியபிளுக்கு எஃப் அண்ட் ரிசல்ட்ஸா போற அங்கால சமிக்கலான்னு கொடுத்துருக்குறேன் அடுத்த கண்டிஷன் என்னது முப்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ஐம்பத்தி நாலு அப்ப முப்பத்தி ஐந்து டென்டு டாட் ஐம்பத்தி நாலு 
இப்போ இப்போ எனக்கு பெரிதாக எழுதுறது நாங்கள் இந்த கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டால் என்ன செய்கிறோம் குறைச்சல் தரும் முப்பத்தைந்து டென்டு டாட் ஐம்பத்தி நாலாக இருந்தால் இந்த கோலோன் வேடிக்குவல் என்னது எஸ் அடுத்த கண்டிஷன் ஐம்பத்தஞ்சில் இருந்து அறுபத்தி நாலு ஐம்பத்தஞ்சு டொட் டொட் அறுபத்தி நாலு இப்படியாக இருந்தால் வேடுக்க என்னது சி அண்ட் ரிசல்ஸை ஸ்டோ பண்ணுது திருப்ப அடுத்த கண்டிஷன் அறுபத்தஞ்சில் இருந்து எழுபத்தி நாலு நீங்கள் அறுபத்தஞ்சு டொட் டொட் எழுபத்தி நாலு இப்படியாக இருந்தால் கிரேட்டுக்க பி எழுபத்தஞ்சில் இருந்து நூறுரூவா இருந்தால் கிரேட்டுக்க ஏ அவ்வாறு இல்லையே நெல் கேஸுண்ட எல்ஸ் அவ்வாறு இல்லையே நெல் நான் ரைட் இல்லைன்னுக்க என்ன கொடுத்துருக்குறேன் இன்வெலிட் மார்க்ஸ் உண்டு சரியா இனி இந்த கிரேட்டை டிஸ்பிளே பண்ண வேணும்னு சொன்னால் ரைட் இல்லைன்னுக்க கிரேட் இஸ் அந்த கிரேடை கொண்டு வந்து போகிறது இப்போ அறுபத்தாறு அந்த மார்க்ஸை உள்ளோடு செய்வோம்னு பார்ப்போம் எந்த மார்க்ஸ் அண்டேக்க நீங்கள் அறுபத்தாறு உள்ளோடு செய்கிறீங்க இங்கே பார்க்கும் இதுக்கு இருக்கோ இந்த ரேஞ்சுக்கு அப்போ இங்கே போகாது முப்பத்தஞ்சு தொடக்கம் ஐம்பத்தி நாலுக்கு அறுபத்தாறு இருக்கோ இங்கே போகாது ஐம்பத்தஞ்சு தொடக்கம் அறுபத்தி நாலுக்கு இருக்குதோ இங்கே போகாது அறுபத்தஞ்சு தொடக்கம் எழுபத்தி நாலுக்கு இது அறுபத்தாறுன்றது இதுக்குள்ளே இருக்குது இந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்கிற அப்போ கிரேட் ஈக்குவல் என்னென்னு வரப்போகுது பி என்றது அப்போ கிரேட் என்ற பேரியபிளுக்கு பி என்ற ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரோ பண்ணப்பட்டுடுது அப்போ இங்கே ஒரு ஐடியா ப்ரோக்ராம் இந்த கேஸ் எண்டுக்கு வந்து ரைட் எல்லனுக்கு கிரே டிசண்ட மெசேஜை போட்டுட்டு கிரே டிசண்டது அவுட்புட்டாக டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு அந்த கிரேட் என்ற பேரியபிளுக்கு என்ன இருக்கிற பி என்றது அந்த பி எல் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ண போகுது சரியா பிள்ளைகள் அப்போ பாருங்கள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பதிலாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பயன்படுத்தலாம் சரியா அப்போ அதுகும் வந்து என்னது ஒரு தெரிவு தான் கேசும் இப்போ பார்ப்போம் இன்னொரு கேள்வி கிரேட் வந்து ஏ ஆக இருந்தா எக்ஸலன்ட் கிரேட் பி ஆக இருந்தா வெல் டன் திருப்ப கிரேட் சி ஆக இருந்தா அதே மெசேஜ் தான் வெல் டன் என்று வருகிறது கிரேட் டி ஆக இருந்தா யு பாஸ்ட் கிரேட் எஃப் ஆக இருந்தா பெட்டர் ட்ராய் அகெயின் என்றதை டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்போ இதை என்னென்று நான் இஃபுக்கு மாத்துறது என்னென்னு பார்ப்போம் கேஸுக்கு என்ன மாதிரி மாத்துறதுன்றதையும் பார்ப்போம் பாருங்க முதலாவது நீங்கள் இங்கே கவனிக்க வேணும் நீங்கள் இங்கே என்னத்தை இன்புட் பண்ணுறீங்க கிரேட் கிரேட் வந்து இது ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஏ என்றது ஒரு கேரக்டர் அப்போ அதை எடுத்துக்கொள்கிற டேட்டா டைப் அப்போ கிரேட் வந்து இதில் ஏ என்றது ஒரு எழுத்தண்டபடியா கிரேட் எடுத்துக்கொள்கிற டேட்டா டைப் என்னது கேரக்டர் இது என்னத்தை டிஸ்பிளே பண்ண போகுது எக்ஸலன்ட் வெல் டன்றது ஒரு மெசேஜாக இருக்குது அப்போ அதை எடுத்துக்கொள்கிற டேட்டா டைப் என்னது ஸ்ட்ரிங் அப்போ ட்ரெண்டும் உங்களுக்கு ஞாபகமாக இருக்க வேணும் அப்போ கிரேட் சரியா இங்கே நான் நேரடியாக போய் ரைட் இல்லைன்னு பாவிச்சிருக்கிறேன் பிகன் ரைட் இல்லைன்னுக்க என்றத கிரேட்ன்றதை கொடுக்குறேன் கிரேட பயனர் உள்ளோடு செய்ய போகிற திருப்ப என்ன நடக்க போகுது முதலாவது செக்கிங் அந்த கிரேட்ன்ற பேரியபிள் எதுக்கு சமனாக இருக்க வேணும் ஏக்கு சமனாக இருந்தா அந்த கிரேட்ன்ற பேரியபிள் ஏக்கு சமனாக இருந்தா ஏ என்ற கரெக்டருக்கு சமனாக இருந்தா என்னத்தை ப்ரிண்ட் பண்ணட்டாம் எக்ஸலன்ட் அவ்வாறு இல்லையெனில் எல்ஸ் அவ்வாறு இல்லையெனில் எல்ஸ் திருப்ப என்ன நடக்க போது இஸ் கிரேட் பி ஓ கிரேட் சி ஏனென்றா உங்களுக்கு அதில் கேள்வி கேட்டிருக்கு பி ஆக இருந்தாலும் வெல்டன் தான் சி ஆக இருந்தாலும் வெல்டன் தான் அப்போ நான் இப்போ இதில் அங்கே முதல்ல பார்த்தீங்களா அண்ட் ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தி செய்ததை பார்த்த நாங்கள் இப்போ பாருங்க ஓர் அண்ட் ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தி செய்திருக்கிறேன் பாருங்க இஃப் கிரேட் ஈக்குவல் பி ஓ கிரேட் ஈக்குவல் சி ஆக இருந்தா அல்லது பி ஆக இருந்தாலும் வெல்டன் தான் சி ஆக இருந்தாலும் வெல்டன் தான் அப்போ கிரேட் ஈக்குவல் பி ஓ கிரேட் ஈக்குவல் சி ஆக இருந்தா ரைட் எல்லனுக்கு நான் என்ன கொடுக்குறேன் வெல்டன் அவ்வாறு இல்லையெனில் எல்ஸ் இந்த இஃப் இந்த எல்ஸ் இன்னொரு செக்கிங் இருக்குது இஃப் கிரேட் ஈக்குவல் டி டி ஆக இருந்தால் என்ன தர இதாண்டா மெசேஜை கொடுக்கட்டாம் யூ பாஸ்ட் அவ்வாறு இல்லையெனில் எல்ஸ் 
திருப்ப என்ன வேற போகுது கிரேட் எஃப் செக் பண்ண போகுது எஃப் செக் பண்ணேக்க எஃப்க்கு சமனாக இருந்தா பெட்டர் ட்ரை அகைன் அப்படி இல்லாட்டி இன்வெலிட் கிரேட் அண்ட் வேற போகுது பேனங்க பிள்ளையர் அப்போ இது முதலாவது செக்கிங் ஏட செக் பண்ணேக்க எக்ஸலன் எல்ஸ் திருப்ப இஃபுக்குல பிஐயும் சி சிஐயும் செக் பண்ண போகுது அப்போ நான் பிஎம் சியும் ஓருக்க கொடுக்குறேன் நீ என்ன ரெண்டும் ஒரே மெசேஜ் அப்போ வெல் தான் ரெண்டு அதை கொடுக்க போகுது திருப்ப இது என்ற எல்ஸ் பகுதி இதுக்குள்ள திருப்ப இஃப் கிரேட் டி ஆக இருந்தா பாஸ் இல்லாட்டி திருப்ப கிரேட் எஃப் ஆக இருந்தா பெட்டர் ட்ரை அகைன் அண்டு வேற வேணும் அவ்வாறு இல்லையெனில் இன்வெலிட் மார்க்ஸ் அண்டு இன்வெலிட் கிரேட் அண்டு வேற போகுது பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு இஃப் பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எல்ஸ் வந்திருக்குது இதை பாருங்க இந்த ப்ரோக்ராமா அப்படியே கே ஸ்டேட்மெண்ட்டை பயன்படுத்தி எழுதுறத பாருங்க கே ஸ்டேட்மெண்ட்ல அதே அப்படியே பாருங்க இங்க தான் மாறப்போகுது இஃபுக்கு தான் மாறப்போகுது இங்க செக் பண்றீங்க இஃப் கிரேட் ஈக்குவல் ஏ ஆக இருந்தா இங்க பாருங்க இஃப் கிரேட் ஈக்குவல் ஏ ஆக இருந்தா எக்ஸலண்ட் அண்ட் அதை அப்படியே பாருங்க முதலாவது நான் கேஸ் இது எக்ஸ்பிரஷன் ஒஃப் அண்ட் போட்டுட்டு பாருங்க இந்த ஏய அந்த ரிசால்ட்ஸை முதல் இங்க காட்சிப்படுத்த போறேன் ஏ அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் வேற வேணும் ஏ அண்ட் கிரேட் அண்ட் அதை பெற போகுது உங்களுக்கு ஏ ஆக இருந்தா எக்ஸலண்ட் பி சி ஆக இருந்தா வெல் தான் டி ஆக இருந்தா you passed f ஆக இருந்தா better try again அல்லாட்டி invalid grade அண்டது வேற போகுது அப்போ பேருங்க இந்த கிரேடை அப்படியே இங்கே கொடுக்குறேன் ஏ ஆக இருந்தா ரைட் அல்ல எனக்கு எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் அண்ட ஒரு மெசேஜை பிரிண்ட் பண்ணட்டா திருப்ப அடுத்தது அடுத்த நிபந்தனை பிஎம் சியும் ஆக இருந்தா அப்போ இங்கே நான் பி கிரேட் வந்து பி கம சி ஆக இருந்தா நிறைய சரியா பிள்ளையர் அப்போ இங்கே நிபந்தனையை செக் பண்ணுறீங்க அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் அங்கே வருகிறது சரியா அப்போ பேருங்க ஒன்றுக்கு இஃப் ஸ்டேட்மெண்டில் எழுதியிருக்கிறேன் மற்றது அதே ப்ரோக்ராமை கேஸில் எழுதியிருக்கிறேன் இனி பாருங்க குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தில் பல்கலைக்கழக தெரிவை மேற்கொள்வதற்கான நிபந்தனைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது சட்புள்ளியை உள்ளீடு செய்து தெரிவு பாடத்தை தீர்மானிப்பதற்கான செய்நிரலை தருக இங்க சட்புள்ளி நிபந்தனை தந்திருக்கு இங்க தெரிவு முறை தந்திருக்கு அப்ப நீங்க இதுக்கு இப்ப கே ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒரு செய்நிரல் எழுத போறீங்களண்டா என்னென்ன எழுதுவீங்க இப்ப பாருங்க இதுக்கு என்னென்ன எழுதுவீங்க ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் என்ற நேம் சட் ஸ்கோர் என்று கொடுக்குறேன் இன்புட் அவுட்புட் சரியா வேரியபிளுக்கு நீங்கள் என்னது ஒரு செட் புள்ளியை எடுங்க செட் ஸ்கோர் என்றது ஒரு வேரியபிளுக்கு எடுக்கிறீங்க நீங்கள் கோலோ என்ன டேட்டா டைப் இது தசமதானத்தில் இருக்கிறபடியா நாங்கள் என்ன டேட்டா டைப்பை கொடுப்போம் ரியல் ரிசல்ட்ஸாக போட போகிறீங்களு சொன்னால் ரிசல்ட் என்ன டேட்டா டைப்பாக இருக்க போகுது ஸ்ட்ரிங் என்றது இனி என்ன ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வீகன் செட் புள்ளியை உள்ளோடு செய்கிறதுக்கு இருக்கிறேன்டா நீங்கள் என்ன பாவிப்பீங்க ரைட் எல்லாக்க நீங்கள் என்ட்ரத செட் ஸ்கோர் நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும் சமிக்கலாம் திருப்ப என்ன கொடுப்பீங்க ரீட் எல்லாக்க இந்த செட் ஸ்கோர் நீங்க கே ஸ்டேட்மெண்ட்டை பயன்படுத்தி எழுத போறீங்க கேஸ் செட் ஸ்கோர் 
ഓഫ് ശരിയാ ഇങ്ങ് പറയുന്ന സീറോവിലെ ഇരുന്ത് ഒൻപത് ദിവസം അഞ്ച് വരേക്കും ആഹ ഇരുന്ത സീറോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആഹ ഇരുന്ത റിസൾട്ട് ഒക്കെ ഇന്ന വരെ പോത് റിസൾട്ട് കോളോണീക്വൽ നോട്ട് സെലക്ടഡ് ഇപ്പടി എല്ലാത്തെയും കൊടുങ്ങോ വൺ പോയിന്റ് സിക്സിലെ ഇരുന്ത് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ആഹ ഇരുന്ത റിസൾട്ട് എന്ന് അതേമാതിരി ടു പോയിന്റ് സീറോയിലെ ഇരുന്ത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആഹ ഇരുന്ത റിസൾട്ട് എന്ന് അടുത്തത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആഹ ഇരുന്ത റിസൾട്ട് എന്ന് പിറക എന്നെ നടക്കുത് ഇതില് അന്ത കേസ് എന്ത പോർ നിങ്ങൾ എൻ മുടിയത് പ്രോഗ്രാം മുടിയത് പ്രോഗ്രാം മുടിയിലത്തക്ക മുതലേ നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യാം റൈറ്റ് എല്ലാനൊക്കെ ഇന്ത മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് പണ്ണലാം സെറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടത് പ്രിന്റ് പണ്ണലാം പ്രോഗ്രാം മുടിയത് എന്ത് അപ്പോൾ ഇപ്പിടിയാണ് ഒരു സേട്ട്പാട് വന്നാൽ നാങ്ങൾ എന്നത് കേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുന്നത് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇലഹുവാഹ ഇരിക്കും ശരിയാ അപ്പോൾ ഇപ്പിടി ഒരു സൈനിരൽ എഴുത ചൊന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉങ്ങൾക്ക് എഴുത തെരഞ്ഞെടുക്ക വേണ്ടും അടുത്തത് പാപ്പം ഇപ്പിടി ഒരു സൈനിരൽ തന്നിരിക്ക് ഇത് കണ്ട വരു വിളവ കേട്ടിരിക്ക് വേരിയബിളുക്ക എ ഉണ്ടത് ഇൻറ്റീജ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ബിഗൺ ഇങ്ങ പാരുങ്ക എ ഉണ്ടത് ഇനിഷ്യലൈസ് പണിയിരിക്കുന്നത് ആരംഭത്തിൽ നൂറ് ഉണ്ട് ഇഫ് എ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ആഹ ഇരുന്ന റൈറ്റ് അല്ലെനക്ക് എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി അവ്വാർ ഇല്ലയനിൽ എ ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് കിടക്കുന്നത് റൈറ്റ് അല്ല വാല്യൂ എഫ് എ ഈസ് അങ്ങല എ ഇത് കണ്ട് വരവിളവ് യാത് കണ്ട് കേട്ടിരുത് അപ്പൊ പാരുങ്ക എ ഇക്ക് എന്നെ എടുത്തിരിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ക ഹൺഡ്രഡ് പോടെ പോകും ഇന്ത നൂറ് വന്ന് ഇരുപതിലും പാക്ക ചിഹ്നന ഉണ്ടത് ചെക്ക് പണ പോലും നൂറ് ഇരുപതിലും പാക്ക ചിഹ്നന ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് കറങ്ങുമോ റങ്കാത് അപ്പൊ എൽസ് ഒക്കെ വരെ പോകും എൽസ് ഒക്കെ പാരുങ്ക എ ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി അപ്പൊ അന്ത മെസ്സേജ് പോടെ പോകുത് എന്നുണ്ട് എ ഈസ് ഇത് ഇൻ സിംഗിൾ കോട്ടൊക്കെ ഹാട്ടി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ പണ പോകുത് എ ഈസ് not less than 20 thir paadatha verile paarunga right ella nukka value of a is ivala om message appa thirpa value right ella n thavika padrukka padi adutha verile varan value of a is and a and variable ku enna irukra 100 and 100 inga edukka pogudhu ശരിയാ അപ്പൊ ഇത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ എന്ന വരവിളവ് കണ്ട് ഉങ്ങള് കേൾക്കലാം നല്ലത് മാണവർകളെ വീണ്ടും മുന്നൂറ് നിഹൽച്ചിയിൽ ഉങ്ങളെ സന്ധിക്കും വരെ നന്ദി കൂറി ഇവിടെ പറയുന്നേ നന്ദി